Buonasera a tutti, tutti gli intervenuti, io sono Anna Maria Fusco e sono qui per presentare l'ultimo romanzo di Assunta Marinelli in questa bellissima location, in questo locale che è interessante sia per la struttura architettonica quanto anche per il fatto che è situato nel cuore della vecchia Chieti, dell'antica Teate e quindi eh, diciamo che chi è nato a Chieti, chi vive a Chieti porta dentro di sé un grande affetto per questa zona che è rimasta ancora così piena di storia questa zona che, da cui si respira il passato, questa zona che ha detto tanto nel passato ma ha ancora tante cose da dire. E quindi io ringrazio anche la signora Daniela Del Conte Grazie che è la proprietaria di questo locale che l'ha messo a disposizione per questo evento culturale. Ma il benvenuto mh, più diciamo più interessante lo può dare il violinista Federico Dorazio che suonerà come eh, ingresso, come overture, come eh, un, un brano di Bach, di Juan Sebastian Bach, l'aria la, sulla quarta corda.
qualche nota su Federico Dorazio. Federico Dorazio ha cominciato a studiare all'età di sei anni. Dopo dieci anni di conservatorio, perché tanto dura il corso ordinario presso il conservatorio Luisa D'Annunzio, a brevissimo, tra brevissimo, eh, si diplomerà appunto nello strumento. Per cui facciamo gli auguri, tanti auguri a, a questo futuro, perché in futuro lui vorrà eh, studiare la direzione d'orchestra, futuro direttore d'orchestra. Allora, adesso parliamo di Assunta. Eh beh, eh, Assunta del suo libro, è vero? Assunta, è il libro. Abbiamo capito che della tua attività, della... prima parla, abbiamo detto qualcosa su Chieti, ecco, su Chieti e eh, sull'ambiente anche culturale di Chieti. Eh, io voglio ricordare i presenti che proprio tre settimane fa ad Assunta è stato conferito un riconoscimento dal premio letterario Città di Chieti eh, ed è un premio particolare perché il premio alla cultura, eh, premio dato dalla giuria ed è eh, un grosso, secondo me un grosso riconoscimento, un grande riconoscimento che mh, un paio d'anni addietro aveva ricevuto proprio il professor Vito Moretti. Ah, io quindi... sono piccolissima rispetto a Vito Beh, ecco, comunque, due settimane facciamo le, le, due le settimane le distingue. Ah, due settimane fa, io, eh. io ero lì, ma vedi già il tempo mi... sono due settimane, due settimane fa, settimane. quindi... Eh, assunta è di Chieti, nata a Chieti ed è bello che questa voce, questa espressione chietina e anche bruzzese vada anche oltre i confini con questo psicorondò che ha avuto delle critiche veramente ottime e, ed è un romanzo a proposito, ma tu perché scrivi? Cioè è una domanda un po' banale ma io voglio dire è una cosa che normalmente non si chiede a chi ha pubblicato un libro ma siccome io ti conosco da tanto tempo voglio sapere conosciamo da quando eravamo eh, Citilucce, come si dice, Bardascelli, ecco, e, e vorrei sapere cosa ti ha portato poi a passare alla scrittura, perché tu sei stata un'ottima insegnante, ma scrivere, passare a creare una storia, dei personaggi, qualcosa del genere, il salto, quando l'hai fatto, quando ti sei accorta? Che eh, volevi fare questo? Quando ho avuto tempo. <ride> Perché giusta. quando insegnavo, eh, tutte le, le incompense che uno che c'è insegnante non, proprio non c'era di tempo. Eh, perché tra le lezioni, le preparazioni, perché dopo ero molto pignola, mi preparavo a lezioni a casa, a correzione dei compiti, la famiglia pure, eh, eh, insomma i vari aggiornamenti, eh, i consigli, praticamente di tempo non ce n'era perché per lo scrivere bisogna avere tempo, bisogna stare a tavolino e soprattutto deve avere la mente libera da altri pensieri, altrimenti non puoi concentrarti. E quindi cioè, io non, non riuscivo proprio, cioè qualcosa scrivevo, ma così, de, degli appunti, de, quello che mi veniva in mente, delle riflessioni, ma rimanevano a me in un quadernetto o nel cassetto. E poi appunto sono andata in pensione, avevo tempo, e, qua, e cosa, come meglio occupare il tempo se non uh, scrivendo? Mm. E ho cominciato a scrivere de, appunto, di me, di, diciamo, dei, dei fatti che mi erano accaduti e poi per caso un giorno <ride> sono andata... Eh, ma sono andata ecco, ecco, poi viene ad andare alle presentazioni comunque, perché poi si diventa scrittore o scrittrici. <ride> eh, perché per caso... Sono andata a rappresentare, no per caso, io ci andavo spesso comunque alle presentazioni del, del, dell'editore Solfanelli, che erano belle. E, e poi quella volta eh, presentava un libro, eh, il dottor Carracino, Carracino che era di noi del GB Vico, eh, conosceva la moglie, eccetera, eccetera, e quindi siamo andati a, a Pescara, alla Mondadori, no, alla, era Mondadori di Pescara. E quindi ha presentato il libro oh, sulla, mh, su, sul suo paese, sul vero come si chiama? Rosello. Rosello, 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 sì, sì. Eh, eh, Rosello durante la guerra, eccetera, sì, sì. molto bello. 
e poi alla, e quindi è un, era un, un romanzo di, di ricordi, di racconti, di memorie e appunto dopo l'editore si è alzato alla fine, ha parlato e, ha, e, e diciamo ha detto poi si è buttato giù una volta io sono sicuro sono sicuro che eh, qualcuno di voi avrà un libro nel cassetto di ricordi lui ha detto pure e infatti io ce l'avevo perché avevo scritto eh, tante cose che poi avevo comunque eh, messe insieme e proprio non perché volessi pubblicarlo c'è cioè, una cosa strana comunque no cioè avevo proprio prodotto un libro proprio diciamo e quindi che appunto si ricollegava stato... tutto e quindi stava nel cassetto Ma io e io mandi... ho avuto il coraggio di mandarlo all'editore e l'editore poi, e questo, e poi eh. è venuto fuori sì, si è cominciato la stanza eh. della memoria sì. 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 Moravia, Moravia ha detto non chiamatemi scrittore io sono un narratore tu cosa ti senti? allora e, e, allora e, 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 tutti e due nel senso che eh, lo scrittore in genere scrive eh, e registra quello che, che vede, che sente, eh, però il narratore eh, ci mette qualcosa in più eh, di suo, diciamo ci mette anche un po' la fantasia, eh, le, diciamo, i sentimenti. Eh, e per esempio per quanto riguarda il primo libro, eh, che è entrato, che è stato nella come si chiama nella, nella come si chiama è stato finalista, finalista e al um, premio per de, 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 dell'editoria pulsese tre anni fa quattro anni fa e, e hanno detto che è piaciuto molto perché il um, paesaggio non era descritto era narrato era narrato e infatti io ecco che significa descrivere oppure scrivere e eh, narrare e diciamo si scrive in maniera personale eh, se Verga eh, scriveva in maniera eh, oggettiva no e, 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 e invece ecco il poi diciamo il narratore eh, elabora diversamente quello che vede, quello che sente. Beh, poi con la, diciamo, è venuto fuori Freud, è venuto Jung, così sì. via, e quindi c'è stata la psicoanalisi, e quindi il racconto si è anche adeguato a questa... Senti, perché Psicondo? Perché questo titolo? Eh, allora, secondo me è un titolo strano. Un titolo strano perché intanto chi leggerà il libro oh, vedrà che eh, diciamo proprio un anello perfetto, nel senso che eh, il libro inizia eh, con, delle, eh, diciamo, con delle scene, possiamo dire, delle pagine eh, su, sul lago eh, di Scanno e finisce eh, sul lago di, eh, di Scanno. E, e quindi diciamo ecco già eh, diciamo un eh, ritornare un, un correre in, in giro un rondò diciamo già questo è il primo rondò eh, e poi ecco psico rondò eh, perché eh, psico la mente la diciamo eh, è la me, possiamo dire la metafora della mente del, del personaggio principale che è una donna che appunto uno, aveva un chiodo fisso, un'idea fissa, eh, cioè ecco, di vendicarsi e di essere stata lasciata dal primo fidanzato. E poi comunque eh, questa rondò eh, prende un po' tutti i personaggi che si rincorrono, è come eh, se ogni personaggio rincorresse l'altro e quindi eh, diciamo rondò rondò ecco diciamo anche che significa rondò ecco lui può farlo anche in musica il rondò perché eh, il rondò abbiamo sia in poesia eh, che è un, eh, diciamo, un tipo di poesia antica medievale eh, che poi comunque ha continuato anche per esempio D'Annunzio ha scritto una, un rondò chiaramente alla sua maniera e, e poi eh, quindi nella letteratura 
e poi eh, nel ballo, il rondo è anche un ballo che si fa a tondo, ci si prende in due, si gira a tondo, e poi nella musica, anche il rondo veneziano, non so se vi ricordate, no, è famoso, quindi diciamo questo, questo il rondo ha una storia antica, quindi al Medioevo, mm -hmm. eh, che attraversa tutti i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo vogliamo sentire? Sì, sì, ci sono dopo. Rondò di Bach. <ride> Quindi è chiaro che ho assorbito tutte le caratteristiche della provincia. 
comunque posso dire che eh, anche le città ora non sono più quelli di ampio respiro che possiamo immaginare e, e anche le città diciamo sono provincia cioè io mi sono, no, mi sono resa conto proprio frequentando alcuni eh, ambienti cittadini che anche lì è provincia e quindi diciamo ritengo cioè eh, la provincia nostra eh, migliore dell'altro dell tipo di provincia eh, perché è una provincia appunto in cui eh, intanto ci si sente più sicuri eh, perché appunto eh, diciamo il problema della solitudine dell'uomo del novecento eh, in provincia si sente di meno eh, in città invece questo, questo problema si sente, si sente parecchio e, e quindi eh, in, in provincia eh, ci sono fermenti eh, direi più forti di quelli che sono nella grande città eh, che è dispersiva eh, questi fermenti in provincia eh, possono eh, attecchire possiamo dire e svilupparsi e quindi eh, trovare delle, delle strade d'altra parte se noi pensiamo a molti romanzi anche attuali in provincia sono cioè sono collocati e difficilmente un romanzo è soltanto quelli americani magari usano insomma si sono situati in città diciamo grandi città da noi invece la maggior parte dei, della letteratura si svolge in, in provincia Senti, in questo romanzo che io ho letto naturalmente si legge con molta facilità e accattivante e nello stesso tempo è comprensibile a tutti. Io credo che questa sia una delle cose migliori proprio che possa avere, cioè una dote che possa avere un narratore o anche scrittore come vuoi eh, definirti tu. Perché a volte usare la lingua italiana in maniera involuta non, non dà, non, non rende, non, non, non è appagante per chi legge. E questo invece è un romanzo che, pur essendo intrigante, pur toccando tantissimi temi, anche, anche molto attuali, come come il rating delle banche, come eh, lo spionaggio informatico, eh, come tanti altri, altri piccoli eh, particolari che poi, insomma, quando, durante la lettura verranno fuori per chi vorrà leggerlo. È, è, è comunque interessante anche per certe scelte stilistiche, per esempio i personaggi sono affrontati psicologicamente, ma tu usi un doppio binario tra il pensiero, cioè c'è cioè il binario dell'azione e il binario del pensiero. Questi personaggi agiscono nello stesso tempo, riflettono anche sulle loro azioni, che un po' potrebbe essere quello della, potrebbe essere mutuato in parte dalla letteratura russa, ma è qui è combinato in maniera tale, si sposa così bene proprio con il carattere dei personaggi che, eh, che ne viene fuori un quadro, una storia, viene fuori la storia si, si snoda in maniera molto molto interessante. Io a questo proposito vorrei leggere proprio uno di questi momenti in cui Francesca, che è la, eh, dunque la storia, la vuoi raccontare tu brevemente, sono due così in modo che si può capire dalla sì, lettura. Sì, vabbè, sono eh, due amici, due coppie di amici sì. eh, che appunto erano amici per la pelle, a un certo punto eh, questa, diciamo, questa amicizia viene eh, si rompe perché eh, due, praticamente una, un marito e una, una donna, eh, diciamo si scambiano, praticamente eh, si innamorano e vanno, vanno via. E comunque fuggono eh, diciamo, senza dare spiegazioni a, a Francesca in modo particolare 
che è la, la quale donna che la, la principale, donna la donna tra, tradita, è la quale appunto non supera questo lutto, possiamo dire, perché per lei è, stata, è stato un lutto e quindi diciamo, si rifugia nel lavoro, cerca di, ecco, di, ecco, di vendere un, un avvocato molto uh, diciamo, importante, però ecco, un avvocato che comunque ehm, segue le, le cause di gente poco raccomandabile, eh, della mala eh, e quindi diciamo, frequenta anche gente non, diciamo, diciamo che diciamo, poi sarà, le saranno utili per la sua vendetta. Ecco, che la dura la sua vendetta perché appunto eh, lei, ecco questo rondò, che appunto che, diciamo, scava sempre nella sua mente è il, è il desiderio di vendetta eh, contro Luca che l'ha abbandonata, abbandonata ma questa vendetta poi eh, non si, vedremo che non eh, coinvolge solo Luca ma eh, tutti quanti gli altri personaggi e, chi ha tradito l'amica del cuore che ha tradito Bianca, Bianca e Bianca, ad un certo punto Luca viene rapito. Chi l'ha rapito? Non si sa. Bianca è disperata <coughs> e dopo tanti anni va proprio da Francesca a chiedere se ha qualche notizia del marito, dicendo una cosa molto interessante, questo dice anche se noi due abbiamo avuto questi trascorsi, anche se tu mi hai odiato, però alla fine dei conti la nostra amicizia c'è sempre è sempre salda tutto so, dentro di noi siamo state molto molto amiche sì è vero ti ho tradito ma adesso aiutami dimmi dove sta Luca perché Bianca è convinta che Francesca sappia dove sta Luca e la eh, rintraccia Bianca rintraccia Francesca dopo, averle, dopo aver fatto delle telefonate e così via in un bar e qui c'è una scena in cui mh, Francesca con questo motivo del doppio binario esprime tutta la sua rabbia che però cova, cova dentro e tiene dentro fino a che ad un certo punto esplode e c'è la sua piccola, l'inizio, il piccolo inizio di quella che sarà una vendetta più grande nei confronti di Bianca. Francesca non poteva certamente immaginare che la sua vita sarebbe cambiata un cambiamento di cui avrebbe fatto volentieri a meno, ma non sempre le cose vanno per il verso desiderato. Gli imprevisti infatti ci sono sempre, anche se si è programmato tutto nei minimi particolari. Perciò lo stato di benessere provato vicino al tepore della stufa finì quando le tornò alla mente il motivo per cui si trovava là, a quell'ora, lontana dal proprio studio, che rappresentava per lei il porto sicuro dove nessuno avrebbe potuto farle del male. Telefonò alla segretaria perché annullasse tutti gli appuntamenti e solo al signor Ballone, un cliente eh, di particolare riguardo che veniva da Napoli, doveva riferire che lo avrebbe chiamato lei appena ne avesse avuto l'opportunità. Al cameriere che arrivò per l'ordine chiese un tè e dei pasticcini. Nell'attesa prese il giornale e cominciò a sfogliarlo. Mentre girava le pagine sentì gli occhi puntati su di sé. Occhi che scavavano imploranti nella sua carne, fredda per il gelo e per la volontà di chiudersi in sé, come a difendersi da una tempesta che si sarebbe abbattuta sulla sua tranquillità se solo avesse alzato lo sguardo. Il pericolo si concretizzò in un soffio, un alito di voce vicino al suo orecchio. Ciao, quanto tempo. Ciao, Maria. Francesca sentì quella voce che non avrebbe voluto dire e si chiuse come un riccio con gli oculei pronti a difenderla da un'evocazione malefica che metteva alla prova quell'equilibrio faticosamente raggiunto con una vita falsamente tranquilla e felice con Valerio mentre con tutto il suo essere dentro di sé urlava silenzio, silenzio, zitta! Non ho sentito nulla Solo un fastidio all'orecchio, una mosca noiosa che mi ronza attorno per farmi perdere la pazienza e il benessere di questo pomeriggio di riposo. Silenzio, silenzio, zitta! Non hai il diritto di parlarmi, non ti conosco, non voglio riconoscerti. Lasciami in pace, 
voglio farmi bella, voglio leggere cosa devo fare per levigarmi la pelle, per togliermi le rughe, lo sai perché ho tutte queste rughe? E precocemente imbiancata la mia pelle per tutte le lacrime versate in solitudine tanti anni fa e tu non c'eri. Dov'è? E Luca? Dov'era Luca? Io ero come un ramo secco che stilla le ultime gocce di vita e tu dov'eri? E Luca dov'era? Il mio Luca? Oh, era con te, eh? Ostinatamente teneva lo sguardo fisso sulla pagina del giornale, ma senza leggere nulla, sorda alla voce che si faceva sempre più supplicante e insistente, una voce disperata che le faceva intendere che a essere vinta era lei, la baldanzosa e sfacciata bianca, e intanto dentro di sé continuava ad urlare, ma tu sei sola, il Luca dov'è? È scappato con un'altra, ora capisci che cosa ti prova, e eh? chi lo fa lo aspetti, eh? Ora sei tu a implorare pietà, a mendicare conforto, un po' di sollievo, sei tu che sei sull'orlo del baratro e precipiti, precipiti in quel buco nero da cui ti sarà molto difficile uscire, se mai ti sarà possibile, pensò Francesca con cattiveria e con una punta di godimento. All'improvviso si vide allo specchio nella parete di fronte, il volto stravolto, i lineamenti tirati quasi in un ghigno feroce, ma no, non poteva essere lei. Ebbe paura di quella che era diventata nel giro di pochi secondi, solo alla percezione della presenza di Bianca. Non l'aveva nemmeno guardata, non sapeva nemmeno come fosse diventata. Senza volerlo, col suo atteggiamento, aveva dato di sé l'immagine di una donna vinta, e eh, in effetti lo era, ma non voleva dare questa soddisfazione alla sua nemica, doveva dare l'impressione di essere serena, paga della vita che conduceva, realizzata, soddisfatta nel lavoro e nell'amore. Non poteva permettersi di non restare padrona di sé, doveva assolutamente avere in pugno la situazione, ma la sorpresa era troppo grande, non le riuscì proprio di controllarsi. Che ci fai qui? Cosa vuoi? Come hai fatto a trovarmi? Ah, già, già, mi hai anche telefonato, ma... Ma chi ti ha detto il cognome di mio marito? Ma questa cittadina pettegola! Chissà che favole ora ricameranno su questa tua venuta. Devi avermi pedinata! Eri tu quell'ombra sfuggente che ho visto quando ero davanti alla vetrina! Mi hai pedinato! <coughs> Ma come hai osato farlo? Vai via, non voglio vederti. Hai una gran faccia tosta a presentarti davanti a me. Quando sei andata via con Luca non hai avuto il coraggio di parlarmi. Siete scappati di notte. Avete lasciato solo macerie. E cosa vuoi ora da me? E Luca dov'è? Ha abbandonato anche te? Bianca scoppiò senza alcuna vergogna in un pianto ridotto. La lettura di Maria è sempre una grandissima interpretazione. Tutti gli uomini sono la verità, la verità. Alle qualsiasi testo la lettura di Anna Maria, perché è veramente sentita e è professionale. Beh, siete troppo buoni. Io quando la chiamavo in classe per farla leggere, qualche volta ti chiamavo nella mia classe. Mi sfruttava! Mi chiamava nella sua classe per per leggere le poesie, sì, sì, ero tutta contenta, eh, così uscivo dalla mia aula, che non ha detto. Eh. Ok, allora, <coughs> ehm, dunque, è interessante anche come tu eh, riesci a, a porre una natura che agisce con i sentimenti dei personaggi, cioè ehm, nella prima parte c'è il lago di scanno che interviene in qualche modo nel concretizzare l'amore tra Bianca e il tradimento. Galeotto fu il lago, dici tu. Quindi c'è questa natura che interviene a modificare anche la vita umana. Questa natura che poi troviamo anche alla fine, proprio nelle ultime pagine del romanzo. E, questi personaggi sono stati creati... Con una, approfondendo la loro psicologia. Ora, 
la psicologia, eh, abbiamo parlato del rondò, abbiamo parlato eh, di, di, di come cercano di apparire, in realtà sono in maniera diversa, ma soprattutto quello che perlomeno ha colpito me è quel dialogo interiore, sempre parlando di doppio binario, che Luca ha nel momento in cui sequestrato passa dei giorni al buio con un braccio spezzato senza sapere perché e da chi si è stato rapito e qui comincia a capire il bene quanto sia grande il bene della libertà ma non soltanto la libertà fisica cioè andare oltre la sua prigione la libertà morale perché si rende conto che il suo direttore di banca lo aveva costretto a fare una politica non sala nella banca, lo aveva costretto ad accettare dei compromessi e allora lui si ribella e finalmente riesce in qualche modo a trovare, anche se in una situazione terribile, fisica e morale, a ritrovare la voglia di libertà, di scuotersi. E se prendiamo a pagina 67 possiamo vedere anche chi è il libro può vedere anche questa, questa cosa e Federico mi aiuta possiamo fare un esperimento di letteratura interpretazione e soprattutto come la natura interviene nella psiche così la musica può intervenire nel descrivere nel sottolineare i sentimenti qualcosa per lei, il dottore. Perché è venuto fin qua? facciamo, so anche che spesso i dati vengono alterati, 
che vi pagano per questo. Ormai la mente di Luca girava a ruota libera. Solo a tratti aveva la percezione reale della propria condizione. Aveva del tutto perso le inibizioni che lo avevano sempre trattenuto dal dire ciò che veramente pensava. Ora si sentiva veramente libero di essere se stesso. Tanto non avrebbero potuto fargli più male di quello che ora stava soffrendo. Finalmente libero nella sua farneticazione. Libero da ogni forma di convenienza sociale. Libero come non si era più sentito da quando era fanciullo. Quando non conosceva ancora le trappole, le catene della società di cui si apprestava a divenire schiavo. Ah, sì, dottore, è qui con me. Ma che ci fa in un posto simile? Dove ha lasciato il mega tavolo da cui regge le sorti del mondo? Quanti discorsi, quanti ammonimenti seduto dietro quel tavolo. Oh, ma io già cominciavo a non poterne più delle sue fisime, delle A, A meno, B, quando andava bene e si voleva salvare la banca, oppure C, addirittura D, quando se ne voleva decretare la fine. Ricorda, dottore, quella volta che io, ormai già stufo dei suoi giochini, temerariamente ho voluto sfidarla e le ho ricordato quel genio francese, mio conterraneo, Giovanni Auriti, quello sì che aveva capito tutto ed era diventato pericoloso con le sue idee bislacche contro il dominio delle banche. Aveva osato anche inventarsi una moneta, mi sembra si chiamasse eh, Simec, di cui, secondo le sue folli teorie, era proprietario il portatore. <ride> Cose da pazzi! <ride> e le banche? Che ci stavano a fare allora? Aveva ribattuto lei, contento che quell'esperimento fosse andato a finire male e la finanza avesse messo su di esso una pietra definitiva. Chissà, però, se quelle teorie fossero state accolte, forse ora non saremmo in queste condizioni. Tanta gente non si sarebbe suicidata e tutti sarebbero proprietari dei propri beni. Sto vaneggiando, dottore. Nonostante i tanti anni di lavoro nel campo finanziario, non mi sono ancora abituato a questa nuova concezione di finanza. Sono retro, mi scusi. Forse è meglio se si trova un altro collaboratore al mio posto. Come rischia di far fallire tutti i tuoi suoi piani. Non voglio più essere complice di questo schifo. Sì, è vero, ormai sono nelle vostre mani. Ma perché mandare sconosciuti a rubarmi cose che devo darle per contratto di lavoro? Ormai nella mia condizione non ho nulla da perdere. Ma non mi chieda di mandare in malora la Bulgaria, di far saltare le sue banche con una bella C, anzi con una D, insolventi! Insolventi? Sono insolventi, questo lo dice lei. E, e intanto prepara i forzieri, e, e li riempia di titoli di Stato, di Junk Bot, titoli di spazzatura, di carta traccia, anzi, prenda pure i soldi che ignari cittadini hanno versato agli sportelli delle banche per farli fruttare. Più di così non posso proprio immaginare cosa posso fare di più. Lei, dottore, una mano pietosa in quell'inferno nebuloso gli si posò sulla fronte per tergere il sudore. Si accorse di non avere più il cappuccio, anche se non vedeva nulla perché era notte fonda. Il respiro pesante di un uomo gli alitava sul viso, quasi a volerlo rassicurare di una presenza amica. Dia tranquillo, signore, abbiamo qualche speranza, se fanno in tempo. Ho fatto il mio dovere, intanto cerchi di alzarsi, chissà, potremmo cercare. A Luca. Sembrò di percepire la voce di Giovanni, ma pensò che fosse un vaneggiamento. Lo stomaco era un enorme buco che urlava per il dolore. La testa gli doleva, 
specie lì sulla tempia destra. Cercò di rizzarsi sul busto, ma le braccia non lo restero. Un braccio doveva essere rotto, era gonfio e dolorante. Cerchi di alzarsi, faccia uno sforzo, su via, dottore. L'uomo non riuscì a finire la frase. Uno sparo lo freddò, facendolo cadere diverso sul petto di Luca. psicologia eh, cioè eh, non è che fosse proprio la nostra materia però, però. poi con eh, diciamo per, per bisogno certo, certo. Eh, abbiamo dovuto anche diciamo in, introdurci in questa certo. scienza diciamo perché gli alunni devono essere compresi dovevamo capire eh, diciamo ogni alunno che, che avevamo e quindi diciamo c'è sempre stato Uh, questo mio pungolo della psicologia è chiaro che poi scrivendo eh, diciamo questa abitudine di, 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 di psicanalizzare eh, le persone che tu hai di fronte eh, insomma ti viene fuori è normale è una vita passata a, a psicanalizzare eh, cioè gli alunni vanno compresi vanno capiti perché non sono tutti quanti uguali e quindi bisogna poi anche eh, diciamo dare il giusto premio magari o il giusto ehm, diciamo come si chiama il giusto rimprovero eh, avere a seconda dell'alunno che c'è di fronte e incoraggiare perché è molto importante l'incoraggiamento per, per gli alunni quindi ecco, li devi capire e quindi questa abitudine a, a, diciamo, a, a guardare eh, la psicologia dell'alunno che c'è di fronte poi che diventa una, un abito mentale eh, che poi tu diciamo, pratichi in ogni tuo eh, aspetto della vita e quindi anche nella, nella scrittura. E tutti i nostri studi ci hanno portato eh, ad essere sì, buoni psicologi, sì. eh, anche nel rapporto interpersonale con gli certo, altri. Certo, certo. Ma questi personaggi in maniera particolare cambiano, cambiano in veramente, cioè il lettore non, non si accorge sul momento e poi all'improvviso trova il personaggio che da positivo diventa negativo, cioè o da negativo poi diventa positivo. Francesca che all'inizio eh, si presenta come una persona quasi positiva potremmo dire, alla fine diventa, si scopre che è una belva a perseguire questa sua vendetta è così adamantina proprio, bianca e più possibilista, pensa di poter recuperare un'amicizia con Francesca che intanto ha sposato Valerio e questa e quindi Bianca forse forse le simpatie del lettore vanno per Bianca con tutto che ha tradito l'amica però poi sembrerebbe quasi non lo so fare a pentirsi un po' e quindi il fatto che chiede aiuto a Francesca un po' ripristina la sua posizione di più in positivo però poi all'improvviso ecco si sì, va a chiedere a Valerio al nuovo marito di Francesca 
come è diventata Francesca? Cioè è curiosa di sapere questa sua amica dopo tanto tempo e per fare questo cosa fa? Porta a letto il marito nuovo di Francesca. Cioè la tradisce due volte. Cioè quindi sono dei personaggi che hanno dentro un, un divenire a volte talmente mh, imprevedibile anche e non solo, ma anche Valerio, che era il bravo giovane all'inizio, il buon partito, quello che Valerio ha sposato per sta tranquilla, talmente buono che lascia che la moglie faccia l'avvocato della mala, non interviene, sta bene tutto quello che fa Francesca, alla fine diventa uno dei più intolleranti nei confronti di questa donna tra i vari gli amici e così anche cioè è tutto un rondò che si intreccia questi personaggi si intrecciano in un rondò ma non, non si capisce poi dove vanno a finire perché nel momento in cui sembra che mh, abbiano raggiunto un qualche cosa ecco che qualche cosa viene rimesso in discussione e, e mh, L'ultima pagina proprio... Le ultime... Ma questo è quello perché, sì. perché l'uomo non è mai uguale, sì. cambia sempre, continuamente. Cioè, quindi è, è, è proprio questo, no? Cioè l'uomo eh, di ieri non è l'uomo di oggi, eh, cambia continuamente, quindi eh, il, il romanzo deve riprodurre anche la realtà delle, delle cose. Eh. Ma sotto sotto sembra quasi che tu stia lanciando un messaggio, cioè non credo nell'amicizia, non credo nel rapporto, nell'amicizia ah, tra certo. uomo e donna, non credo nel... Cioè c'è certo, qualcosa che molto... non credo certo. nella fedeltà, non credo... Sembra quasi che tu stia un pochino andando verso, lanciando questo messaggio, cioè si rintraccia questo un po' anche, da tu che ne dici? È il fatto di... No, ma è vero, purtroppo è vero, purtroppo è vero. Eh, cioè con, con dolore devo dire che purtroppo è vero. Eh. Eh, perché poi ognuno pensa a se stesso, non deve dire, però vuole raggiungere i propri obiettivi, eh, diciamo anche calpestando gli altri, cioè, non, eh, cioè anche mancanza di rispetto ormai purtroppo eh, l'uno verso, verso l'altro. E quindi questa mancanza di rispetto poi ti porta anche a fare liberamente quello che vuoi tu, pur di essere felice tu, non, non gliene, non gliene, non, agli altri non importano se gli altri soffrono. Eh, L'importante è essere felici se, se stessi, insomma. È una società egoista, sì. una società eh, sì. dove... Certo. Insomma, molto di vita mera. Purtroppo questo è il, il periodo in cui viviamo, è questo purtroppo. Eh, lo so, eh. quindi... E purtroppo però quelli che poi hanno uh, una sensibilità maggiore soffrono di questo, capito? Non, non, non si ritrovano in questo mondo. Eh. Soccombono quindi e c'è eh, la, la certo. presenza del, del subire, di chi subisce. E, queste sono proprio le ultime pagine, il romanzo <coughs> finisce qui e adesso leggerò appunto queste ultime due pagine. Atto dovuto, commentò nervosamente Valerio, mentre si viva la comunicazione scritta del pubblico ministero a Luca e Bianca. Dunque, devo dire una cosa, che eh, questi amici sono tornati senza Francesca, perché Francesca non si sa che fine abbia fatto, sembra sia morta, e mh, sono tornati sul lago a Scanno, quel lago che è stato testimone di tante cose. Quindi sono nella hall di un albergo a Scanno ed è, ad ognuno è, è arrivata una comunicazione eh, di, di, da parte del pubblico ministero. Sono tutti indagati. Atto dovuto, commentò nervosamente Valerio, mentre si viva la comunicazione scritta del pubblico ministero a Luca e Bianca. Mentre un cameriere serviva loro gli aperitivi, guardavano la superficie tranquilla del lago senza far trasparire l'inquietudine che avevano cercato di contrattare, decidendo di incontrarsi di nuovo a Scanno, il luogo magico del loro passato. Nonostante gli sforzi, quel passato si riproponeva subdolo nei loro discorsi apparentemente sereni, nelle loro pause improvvise, nella loro allegria 
che si spegneva in geli di silenzi. Il silenzio fu interrotto da Bianca, che fissando nuovamente Luca disse «Luca, perché anche a te l'avviso di garanzia? Eri in ospedale quando lei...» Valerio, guardandola con malcerato astio, disse «Povera cara, non sai che l'avviso di garanzia si dà anche alle persone informate dei fatti?» Parlavano, parlavano, ma ogni parola sembrava prendesse il suono e il nome di Francesca, ripetuto all'ossessione, anche se nessuno lo pronunziò mai. Il sole era scomparso all'orizzonte, il colore verde-azzurro del lago era cambiato in bagliori di ossidiana. Bianca ebbe un brivido. Ma perché erano tornati proprio lì? Si strinse a Luca e lo sentì stranamente lontano. Questa vicenda li aveva allontanati, se ne sentivano responsabili e in cuor proprio ognuno dava la colpa all'altro di non aver saputo controllare i propri istinti. Ora non avrebbero quel pensiero fisso per Francesca, che era sempre lì in mezzo a loro a ricordare le loro colpe. Sapevano perfettamente quanto male le avevano fatto quando avevano deciso di andare via insieme. Un segnale dal cellulare di Valerio li scosse, L'uomo lesse il messaggio e aggrottò la fronte. «Problemi?» chiese Luca, inspiegabilmente, con troppa apprensione, come se si aspettasse qualcosa di brutto. Valerio non rispose, guardava assorto le parole sul display. «Qualche problema?» insistette Luca. Valerio diede il cellulare a Bianca che lesse. «Sono nella tua vita, Francesca». La donna si portò una mano alla bocca come per soffocare un grido. Non è possibile, Francesca è morta, morta. In quel momento sul suo cellulare e quello di Luca comparve la stessa frase. Luca gettò il telefono sul tavolino come se scottasse e guardò Bianca che muoveva la testa con un tremito convulso. Scherzo di qualche idiota. Lo sappiamo tutti che Francesca è morta. I messaggi li mandano i vivi, calmati. A tutti e tre, incalzò Bianca. E come ha fatto questo idiota a conoscere i nostri numeri di cellulare? Me lo sai spiegare? Ma che vorresti insinuare che Francesca è viva? No, 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 urlò la donna. Lo sappiamo bene tutti e tre che non può essere che morta, morta, morta. Valerio la guardò con odio. Smettila, disse con voce compressa. Vuoi che qualcuno ci senta? Ma basta, Francesca non c'è più, è morta. Come tutti abbiamo appreso. Non avete pensato che questo messaggio potrebbe essere stato inviato da chi sta indagando per studiare il nostro comportamento? D'altra parte, non abbiamo avuto tutti un avviso di garanzia? Ma non hai considerato che i messaggi vengono tutti dal cellulare di Francesca, incalzò Luca, mentre con le mani più fredde del suo drink votava d'un fiato il bicchiere. Cameriere, chiamò, un brandy per favore. Solo per lei? No, anche per... Anzi, ci porti la bottiglia intera. Dalla hall dell'hotel provenivano melodie antiche che un coro folcloristico diffondeva nelle aree circostanti canti cadenzati ed allegri, così lontani da quelle tre persone in terrazza che in quel momento non si rendevano conto che la programmata vendetta di Francesca stava per trasformarsi nel loro peggiore incubo.
noi abbiamo goduto di questa organizzazione veramente così ma lei è bella bravissima la migliore presentazione sì, questa io ti devo ancora leggere no, questa è la seconda Francisco, questa è la migliore questa è la seconda che ho fatto di no questo. la terza forse le stanze della memoria la ah, prima no le stanze della memoria tante Vabbè, quella è un'altra no, cosa no sì. Ma era, eh, quelli erano Vabbè, altri diciamo, come genere che... di presentazione, voglio dire. Eh, ma questo è una, insomma, sì, sì. Cioè, beh, beh, anche beh, il, beh, il romanzo sì. è diverso. Sì, sì, eh. sono le scelte fatte eh, per organizzare eh, la serata eh. sono veramente opportune, belle. Cioè, Io chiaro, devo ancora leggere, quindi... Eh, il romanzo è le, 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 le stanze di memoria è tutta un'altra cosa. È un libro di, di ricordi, sì, insomma. Ma come presentazione, non il contenuto, voglio dire. Eh, vabbè, però a questa presentazione si addice a si questo addice contenuto. A questo tipo di... ah. Quella è anche ti vista attraverso i tuoi occhi. Eh, e quindi anche eh, un sì. po' i nostri occhi che siamo coetanei, certo. che l'abbiamo vissuto. Siamo coetanei, sì. Eh. Eh, sì, sì, quello è stato molto gradevole sotto questo punto quello di vista. Quello è il primo, sì, il molto primo. trasversale, nel sì, senso sì. che tutti ci siamo ritrovati, ritrovati in queste descrizioni. Sì, 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 sì ma infatti, eh, sì. E quello è il romanzo della nostra gioventù. E eh, anche quello è psicologico, dire. perché anche quello è psicologico. Il narratore sì. deve essere per forza sì, un buon sì, certo. psicologo, se no è che si mette a scrivere. Non è una cosa piatta, è impossibile insomma bisogna viverlo dall'interno quindi è chiaro che la psicologia c'è sempre pure quello era molto bello sotto quel punto di vista questo lo devo ancora leggere cioè quello è diverso è un altro tipo di questo è un thriller da quanto eh? pare è anche un buon thriller questo cioè sì, sì. e eh, poi ho cambiato eh, 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 ho cambiato totalmente ho cambiato, 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 cambiato. Sì, sì. quindi questa è un'altra eh, cosa ma comunque... un'altra cosa insomma ma... che a me piace cambiare diciamo ma soprattutto, genere, eh. soprattutto si avverte anche una maturazione da parte tua perché, perché il primo è in qualche modo una marcord, no? sì, per cui uno si fa eh, scrivere delle cose che in parte ha vissuto, in parte le, 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 le fa passare attraverso il, la narrazione, l'invenzione, la creazione del narratore, eccetera. Qui invece i personaggi sono tutti inventati, tutti creati. Quindi Beh. già è, è un altro modo di affrontare, sì, certo, di modo scrivere, diverso, però, sì. è più difficile ovviamente. Sì, perché, perché poi la trama è di intreccio, eh, devono... Sì, sì. Comunque l'autore c'è sempre nei personaggi, secondo me, no, devo leggere ancora questo, c'è certo, sempre un po' dell'autore certo, dei personaggi, certo. certo, nella Marconi c'è certo. tutto l'autore. Sì, totalmente. Sì. Eh. Il fine del personaggio è fondamentale eh, certo. in una scrittura, certo. altrimenti se non c'è quello non c'è niente secondo me. Certo. Il narratore da solo, senza i personaggi, non, non fa un buon romanzo, fa solo una descrizione di ambienti, di situazioni, ma è chiaro che c'era lo studio di Secondo uno mette qualcosa di sé dentro, indubbiamente, c'è cioè, eh, sempre molto, cioè, sempre molto, 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 cioè, per, molto per esempio. Sempre per esempio quando Luca parla delle banche eccetera, sono io che, <ride> che ero arrabbiata in quel periodo, proprio tutto quello che stava succedendo, no? nelle banche, tutte quelle morti, quelle, insomma ero molto arrabbiato, arrabbiata e preoccupata, insomma. Sì, ma e quindi è, è, certo diciamo, è una scusa a questo romanzo sì. per parlare di cose che sentivo. Certo, certo, certo. Eh. Sì, certo, cioè ogni autore poi si può, si può rintracciare anche la personalità di un autore certo. leggendo le certo, opere, anzi sempre, il lavoro sempre. che si fa eh, normalmente. Se l'autore è un buon autore è così. Come si può rintracciare la personalità di un pittore attraverso le tele, eh, uno scultore, certo. eccetera. D'altra parte anche se pensiamo a, a Madame Bovary, a, quando chiesero all'autore ma eh, Madame Bovary chi è, e rispose, perché ci fu un processo proprio eh, sì. per, rispose Madame Bovary c'è moi, quindi sono io eh, che Madame Bovary, perché c'è sempre qualcosa che, eh, che dell'autore che resta, che permane, che trappare, insomma, certo, i personaggi poi hanno, eh, sono calati in epoche diverse, in situazioni diverse, eccetera, eccetera, ma pensiamo soltanto a Verga, anche lo stesso Verga, ma tutti, tutti, insomma, ognuno, ognuno è il... Il, il testimone del proprio portato il letterato culturale. è eh. il riflesso dell'epoca in cui vive e eh, appunto Questo il testimone è. del proprio cioè, portato non fa altro che registrare quello che, che vede esatto. e, diciamo, e quindi 
Eh, naturalmente poi arricchisce, insomma, cioè non è che si limita a registrare, cioè, se no sarete un giornalista che, è una eh, che fa un articolo di giornale, anche se poi l'articolo di fondo, per esempio, è diverso dall'articolo di giornale di cronaca. Un articolo di fondo è un eh, commento no, sì. ad alcuni, ai fatti più importanti accaduti in quella giornata. Quindi in quel caso il giornalista non, non è soltanto un, uno che registra, ma è anche uno che commenta e quindi è, è, è scrittore e narratore, possiamo dire. Eh. C'è differenza, no? Scelte ideologiche diverse eh, ci sono, sì. in letteratura e così via. Cioè, come anche nel giornalismo, pagina, sarebbe un lungo il discorso, sì. non è che puoi affrontare questo discorso qua, ci no. vorrebbero perlomeno due o tre anni scolastici. Eh, ma io l'ho potremmo... fatto il giornale in classe. Eh, sì, lo stiamo eh. per dire, insomma, eh. capiamo che stiamo parlando di cose molto complesse, sì. che si cerca di riassumere, per dare un'idea di un romanzo che che se è bello per forza l'autore deve essere interessante, deve avere un portato culturale e se no altrimenti l'opera perde tutto il suo significato, non ha significato. Bene, se non c'è qualcosa. Io purtroppo me ne devo andare più velocemente degli allora, altri perché comunque faccio i complimenti, veramente. È tutto coerente, sì. tutto organico. Sì. È tutto sì. tutto e bravo. lei è brava, sì, Daniela, sì. che ci ha ospitato Grazie. in questa. Grazie. In questa che possiamo dire un salotto di qualsiasi. Sì, 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 sì. qualcuno se vuole leggere il romanzo c'è qui la possibilità di acquistarlo e di avere anche la dedica dell'autrice. Ah ecco la dedica, vedi, avevo dimenticato la dedica. La dedica. La davo per scordare. Grazie, Grazie. 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 Ciao, grazie, mi hanno già Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie.